Dobar dan, dobrodošli u recepturu. Sezona je šljiva, pa predlažem izvrstan mrvičasti kolač s ovim voćem i pudingom. Iznimno je sočan, zaista divnog okusa, a oko njega nema previše posla, te sam sigurna da ćete u njemu uživati. Prvo treba skuhati puding. U posudu ubacujemo jedan prašak za puding od vanilije, a također možete koristiti i onaj s okusom slatkog vrhnja. Trebamo i 60 grama šećera, pa ćemo kratko promiješati. Zatim ću od pola litre hladnog mlijeka odvojiti 6 žlica, I sve dobro izmiješati da nema grudica. Ostatak mlijeka stavljamo na štenjak da zakipi. Kad zakipi mi ćemo ga sa strane, pa ćemo uliti razmučenu smjesu. Vraćamo na vatru, i uz miješanje kuhamo da se sve zgusne. Vrući puding prebacit ću u drugu posudu da se brže ohladi. Odmah ga prekriti prozirnom folijom. I ostaviti sa strane. Pripremila sam 800 grama šljiva koje sam ranije oprala i posušila. Izvadit ćemo im koštice te ih narezati na četvrtine. Zatim slijedi izrada tijesta. Prvo ćemo na štednjaku otopiti 180 grama maslaca, te ga ostaviti da se prohladi. U veću posudu sipamo 300 grama glatkog brašna, i 150 grama šećera, a onda ćemo uliti prohlađeni otopljeni maslac. Dodajem i jedan vanilin šećer, kao i jedno cijelo jaje, te ćemo ručno kratko umjestiti mrvičasto tijesto. Kako bi postalo mrvičasto, tijesto usitnite prstima i trljajte dlanovima. Protvan dimenzija 33 x 19 cm treba namastiti i pobrašniti. Dvije trećine tijesta rasporedit ćemo prstima po dnu protvana, pa ga lagano utisnuti. Na to sipamo prohlađeni puding, kojeg treba ravnomjerno rasporediti. Zatim stavljamo narezane šljive, koje ćemo posuti s 5 grama šećera i 3 grama cimeta. Preko šljiva ćemo namrviti preostalu trećinu tijesta.
Kolač se peče u zagrijanoj pečnici na 180 stupnjeva 50 minuta. Kad je pečen, ostavljamo ga da se ohladi. Po želji kolač se može posuti šećerom u prahu, no dovoljno je sladak i bez njega. Ako vam se dopao ovaj video, dajte nam like i ostavite komentar, te ne zaboravite zapratiti naš kanal i stisnuti zvonce kako bi dobili obavijesti o novim receptima. Sve naše recepte možete naći i na web stranici receptura.com. Bye!